আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা এখন 2 লাখ 75 হাজারের কাছাকাছি এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে 39 লাখ 38 হাজারের বেশি মানুষ এর মধ্যে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যু হয়েছে 77 হাজারের বেশি মানুষের বৃহস্পতিবার করোনা হোয়াইট হাউসে থাবা বসানোর পর এবার করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সের বার্তা সচিব এদিকে বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যক্তিগত সহকারী করোনা পজিটিভ আসার পর থেকেই নড়ে চড়ে বসেছে হোয়াইট হাউস প্রেসিডেন্টের সুরক্ষায় সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে ভাইরাসে আক্রান্তের পর 52 দিনে যুক্তরাষ্ট্রে মারা গেছে 240 জন বাংলাদেশি বেশিরভাগই নিউইয়র্কে এই মহামারীতে যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার এখন 14.7 শতাংশে পৌঁছেছে যা 90 বছরের মধ্যে রেকর্ড সিলেটে করোনার উপসর্গে আরো দুজন মারা গেছেন শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় মৃত দুজনই পুরুষ তাদের একজনের বাড়ি নগরীর দাড়িয়াপাড়ায় অপরজন বিশ্বনাথ উপজেলার হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ডক্টর সুশান্ত কুমার মহাপাত্র জানান মারা যাওয়া দুজনের মধ্যে একজনের শরীরে জ্বর সর্দি সহ করোনার উপসর্গ ছিল অপরজনের শ্বাসকষ্ট থাকলেও তিনি হৃদরোগেও আক্রান্ত ছিলেন এদিকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক ডক্টর হিমাংশু লাল রায় জানিয়েছেন ওসমানী মেডিকেল কলেজের ল্যাবে গত 24 ঘন্টায় 185 জনের নমুনা পরীক্ষায় 3 জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে এই নিয়ে সিলেট বিভাগে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 264 নাটোর সদর হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে সিনিয়র স্টাফ নার্সের করোনা পজিটিভ আশায় অপারেশন থিয়েটার লকডাউন করা হয়েছে হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডক্টর আনসারুল হক জানান আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও তার সংস্পর্শে থাকা অপারেশন থিয়েটারের এক ডাক্তার সহ আজনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 11 জন করোনা চিকিৎসায় দেশে প্রথম রেমোটে সিবির উৎপাদন করলো ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এসকেএ ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে এর বাজারজাতকরণ কার্যক্রম এসকেএফ এর উৎপাদিত জেনারেক রেমোটে সিবিরের বাণিজ্যিক নাম রেমিভির প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিমিন হোসেন জানান গত মার্চে ওষুধটি ব্যবহারে অনুমতি দেয় ওষুধ প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ প্রশাসন গত সপ্তাহে করোনার ওষুধ হিসেবে রেমোটে সিবিরকে ব্যবহারের অনুমোদন দেয় জাপানের ওষুধ প্রশাসন অনুমতি দেয় 7 মে তবে আপাতত খোলা বাজারে পাওয়া যাবে না এই ওষুধ করোনা চিকিৎসার জন্য সরকার নির্ধারিত হাসপাতালগুলোতে তা ব্যবহার করা হবে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ